வணக்கம் வெல்கம் டு அறுசுவை அடிசில் நம்ம இன்னைக்கு அறுசுவை அடிசில்ல ஆரோக்கியமானதும் சுலபமா செய்யக்கூடிய கேரட் அல்வா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோங்க வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம முதல்ல முந்திரி திராட்சைய வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க நான் அதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பாதாமும் முந்திரியும் எடுத்து நான் முதல்ல வறுத்து இதை வெளியில் எடுத்து வச்சுக்கிறேங்க இப்போ அதே நெய்யில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் திராட்சை போட்டு வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கிறேங்க இப்போ கூட இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் இதுலேயே விட்டுக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே ஊற்றின நெய் இருக்கனால ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் மட்டும் போதும் இப்போ அதில் நான் திருவி வச்சுருக்கிற கேரட்டு நாலு கப்பை இதில் போட்டுக்கிறேன் இது நல்லா அந்த நெய்யில் நல்லா பரட்டி விடுங்க அந்த நெய்லேயே நல்லா வதங்குற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க கூட இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூனு நெய் விட்டுக்கோங்க இது வந்து ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரையும் நல்லா இது மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கலாங்க பாருங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா கேரட் உதிரி உதிரியாக வரும் இந்த அளவு வர வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் பால் சேர்த்துக்க போகிறேங்க இந்த கப்பில் தான் நான் பால் எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த கப்பில் நாலு கப்பு கேரட் எடுத்துருக்கேன் திருவண கேரட்டு அதனால் அதே கப்பில் மூன்றிலிருந்து நாலு கப்புக்குள்ளார பால் எடுத்து இதில் சேர்த்திக்கோங்க கேரட்டு முழுசாக அந்த பாலில் முழுகி இருக்கிற அளவுக்கு இருக்கணுங்க அதனால் மூன்று கப்பா நாலு கப்பான்னு பார்த்து சேர்த்திக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை கிளறி விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு பத்து நிமிஷத்துக்கு இதை இப்படியே வேக வைக்கலாம் பாருங்க பத்து நிமிஷம் கழிச்சு அந்த பால் நல்லா பொங்கி கேரட்டும் உள்ள இருக்கிற கேரட் எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்குங்க இது நல்லா ஒரு தடவை கிளறி விடுங்க கிளறி விட்டுட்டு இந்த பால் வந்து குறையிற அளவுக்கு இது கொதிச்சு நல்லா வேகணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கிளறி விட்டுட்டே இருங்க பாருங்க இப்போ சைடில் அந்த பால் வந்து ஒட்டி வரும் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் இது வந்து கிளறி விட்டுட்டே இருங்க அது எல்லாத்தையும் உள்ளே இழுத்து விட்டுட்டு கிளறி விடுங்க நல்லா தள்ளி தள்ளி விட்டு கிளறி விடுங்க பாருங்க பால் நல்லா குறைஞ்சிட்டே வருது பால் இந்த அளவுக்கு குறையும் போது நம்ம சக்கரை சேர்த்திக்கலாங்க நான் ஒரு கப்பு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் நாலு கப்பு கேரட்டுக்கு ஒரு கப்பு சக்கரை கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கேரட்லேயே நல்ல இனிப்பு இருக்கும் அதனால கம்மியாகவே சக்கரை சேர்த்திக்கோங்க சக்கரை நல்லா மெல்ட் ஆகி இந்த மாதிரி கரைஞ்சி வரும் நல்லா தள்ளி விட்டு கிளறிட்டுருங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் பாருங்க சக்கரை உருகின சக்கரையெல்லாம் மறுபடியும் உள்ள சேர்ந்து வரும் இந்த சமயத்தில் நான் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேங்க இது நல்லா கிளறி விடுங்க கிளறி விட கிளறி விட அந்த தண்ணி எல்லாம் கொஞ்சம் குறையும் பாருங்க நல்லா குறைஞ்சி வருது இந்த சமயத்தில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற பாதாம் முந்திரி கூடவே திராட்சையும் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்க முழுசாக அந்த தண்ணியெல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு சர்க்கரையெல்லாம் கொஞ்சம் இறுகி வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம இன்னும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டு ஒரு தடவை நல்லா பரட்டி விடுங்க இப்போ நம்ம ஊற்றின நெய்யில் கொஞ்சம் வெளியில் வந்து பிரிஞ்சு வரும் இந்த சமயத்தில் நம்மளோட கேரட் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வரும் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட 
கேரட் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு இத சூடாவும் இல்ல வந்து फ्रिजல வச்சிருந்தோம் இது பரிமாறலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இத நீங்களும் உங்க வீட்ல செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அரிசுவை அடிசல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க थैंक यू